ఇదేంటంటే ఒక జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక డిజిట్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని దాన్ని వర్డ్ గా ప్రింట్ చేయాలి లైక్ వాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ ఏ డిజిట్ అన్నప్పుడు ఫోర్ గానిక ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏం రావాలి ఎఫ్ యుఆర్ ఫోర్ అండ్ నైన్ ఇస్తే ఎన్ ఐఎన్ ఈ నైన్ ఇక్కడ జీరో ఇస్తే జడ్ఈఆర్ఓ జీరో అట్లా రావాలి ఇచ్చిన డిజిట్ కాకుండా అంటే నార్మల్ నెంబర్ అయితే టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అట్లా ఏదైనా ఇస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిజిట్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఇది మన రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి సో దీనికి ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయచ్చో మనకు తెలుసు స్ట్రైట్ అవే మనం ఒక డిజిట్ తీసుకుంటాం ఇన్పుట్ గా సంథింగ్ లైక్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎంటర్ ఏ డిజిట్ దెన్ ద డిజిట్ ఈక్వల్ టు స్కానర్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఇక్కడతో మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం ప్రాసెస్ లో పాటు కానీ మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసేస్తాం ఎలా రాస్తాం ఇఫ్ డిజిట్ ఈక్వల్ టు జీరో డిజిట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే జీరో అని ప్రింట్ అవుతుంది else if digit is 1 uh dani sambandhinchi ikkada 1 anedi print avvali atlagi else malli print chestu else ఇట్లా మనం నెంబర్ ఆఫ్ చెకింగ్ చేసుకుంటే ఎలా కదా సంథింగ్ లైక్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇది కూడా కాకపోతే ఇది కూడా కాకపోతే దానికి సంబంధించి వన్ టూ పవన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ గో ఆన్ మీట్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇవేవి కాకపోతే జీరో అయిపోయింది ఇవేవి కాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిజిట్ అన్న ఇది ఒక ఎర్ర మెసేజ్ అన్న ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిజిట్ సంథింగ్ లైక్ ఓకేనా ఇవేవి మ్యాచ్ కాకపోతే అప్పుడు ఈ ప్లేస్ వస్తాం ఇట్లా ఇఫ్ సైడ్ మనకు తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేద్దాం ఒకసారి జావాసి డిజిట్ ఇన్ వర్డ్స్ డాట్ జావా లేదు వాట్సాప్ రాసాను డిజిట్ ఇన్ స్టార్స్ కంపైర్ అయిపోయింది జావా డిజిట్ ఇన్ వర్డ్స్ ఎంటర్ డిజిట్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఇస్తున్నాను మాకు అవుట్పుట్ గా ఫోర్ ఇచ్చి ఇన్పుట్ గా నైన్ ఇచ్చాం నైన్ ప్రింట్ అయింది ఇన్పుట్ గా జీరో ఇచ్చాం జీరో ప్రింట్ అయింది ఇన్పుట్ గా ఎయిటీన్ ఇచ్చాం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిజిట్ అని మెసేజ్ ఇస్తుంది ఎనీ అదర్ నెంబర్ లైక్ నైన్టీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిజిట్ అంటే మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా అంటే నెగిటివ్ మైనస్ ఫోర్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిజిట్ అనేది వస్తుంది మనకి ఓకే 
इंकोटी same expression with different constants so same expression compared for equality with different expression the equality and then go compare ilant situation eppudaina unte enti same expression ikkada same expression enti d anedi same expression comparison enti equality comparison with what with different constants ante 0 1 2 3 3 like this ila ganaka unte instead of using if else construction we can go for something called switch construction result adhe vastundi same ikkada em vastundo akkada kuda adhe result vastundi kagapothe uh, that looks little cleaner దీంత కంపేర్ చేసుకుంటే ఓకేనా ఒకవేళ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా బ్లాక్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ఇఫ్ లో ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంది ఒకవేళ మల్టిపుల్ మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ అయినప్పుడు మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వాలి అప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని బ్లాక్ లో పెట్టాలి ఇఫ్ లో రాసినప్పుడు అలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త కన్సెప్ట్ రాయబోతున్నాం అందులో డి వాల్యూ కనుక జీరో అయితే ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా వాటి అన్నింటినీ బ్లాక్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని కలిపి ఒక బ్లాక్ ఒక సెట్ గా రాసేసుకోవచ్చు చూద్దాం అది చూసిన తర్వాత మనం కొద్దిగా క్లారిటీ వస్తుంది ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఉంటే ఏంటి ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిఫరెంట్ కాన్స్టాంట్స్ తో ఈక్వాలిటీ కోసం కంపేర్ చేస్తున్నట్లయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ వి కెన్ గో ఫర్ స్విచ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు మనకి రాస్తాం ఇఫ్ ఎల్స్ అనే కీబోర్డ్ స్విచ్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ స్విచ్ అనే కన్స్ట్రక్షన్ ఇది చేస్తాం ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని స్విచ్ కూడా చేసి చేద్దాం సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇది ఇప్పుడు మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఇప్పుడు మనం దాని మనం చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కంపారిజన్ కోసం పక్క పక్కన పెట్టున్నాను ఇప్పుడు మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది సేమ్ ఇదంతా సేమ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం డిజిట్ హ్యాస్ వర్డ్ ఇస్ ది క్లాస్ ని ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం ఇది కామన్ ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఈ పార్ట్ మనం ఇప్పుడు చేంజెస్ చేద్దాం ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ అన్నిట్లో కూడా ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏంటది ఆ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఈ డి అనేది మనకున్న సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి ప్రతిసారి డి 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 అని రాయకుండా ఒకేసారి ఏం చేస్తాం స్విచ్ డి అని పెట్టేస్తాం అంటే డి అనే దాన్ని కంపేర్ చెయ్యి అని చెప్తాం డి అనే దాన్ని కంపేర్ చేయాలి దేంతో కంపేర్ చేయాలి డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్స్ ఏంట కాన్స్టెంట్స్ డి ఈక్వల్ టు జీరో అయితే దాన్ని కేస్ జీరో అని రాస్తాం అట్లా డి వాల్యూ కనుక వన్ అయితే దాన్ని కేస్ వన్ అని రాస్తుంది టూ అయితే అట్లా ఈచ్ వన్ కి ఒక్కొక్క కేసు రాసేసుకోండి
ఈ కేస్ కూడా చూడండి బ్లూ కలర్ లా కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి అది కూడా కీబోర్డ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎట్లాగో స్విచ్ కేస్ ఇవి కూడా అట్లా అయ్యాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం కేస్ టూ త్రీ అయితే ఫోర్ అయితే ఫైవ్ అయితే సిక్స్ అవుతాయి ఒకవేళ ఇవేవి కాకపోతే ఏం చేయాలి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ఇంకో ఈ పని చేయి అంటే ఏది మ్యాచ్ కాకపోతే ఇంకో ఇది ప్రింట్ చేయి అని మనం చెప్తాం సో ఇక్కడ రాసిన ఇఫెల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ స్విచ్ అనేది చూడడానికి ఇంకొంచెం క్లీన్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇఫ్ లో మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్ రాయాల్సి వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీరో తో పాటుగా ఇంకేదో రాస్తున్నాం రాసామనుకో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎక్స్క్యూట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా బ్లాక్ పెట్టాలి బ్లాక్ ఓపెన్ చేయాలి బ్లాక్ క్లోజ్ చేయాలి దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యాడ్ బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఈ డి వాల్యూ కనుక జీరో అయితే ఏదైతే మనం సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని జస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం బ్లాక్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు పెడితే వచ్చి నష్టమే లేదు బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ పెట్టాలి అని రూల్ అయితే ఏం లేదు ఓకేనా కేస్ జీరో నుంచి నెక్స్ట్ కేసు వరకు ఈ మధ్యలో ఉన్నదంతా కూడా కేసు జీరోనే అయిపోతుంది సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అయితే ఇది అన్ని చోట్ల అంటే ఇఫెల్స్ రాసిన ఇఫెల్స్ లో రాసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ని ఇట్లా స్విచ్ లో కూడా రాయించా అంటే అన్ని చోట్ల పాజిబుల్ కాదు ఎందుకంటే ఇది స్విచ్ అనేది ఎక్కడ సూటబుల్ అంటే ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ ని సపోజ్ ఇక్కడ ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ డి ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్స్ తో ఈక్వాలిటీ కంపారిజన్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మనం ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇఫెల్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ ఈక్వల్ టు పెడుతున్నాం ప్రతి చోట కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఆపరేటర్ లేదు ఈక్వల్ అనో ప్లస్ అనో లెస్ దాన్ అనో ఆపరేటర్ లేదు ఎందుకంటే అసలు స్విచ్ రాస్తున్నాం అంటేనే ఈక్వాలిటీ కంపారిజన్ సపరేట్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏ కాన్స్టెంట్స్ తో కంపేర్ చేయాలో అవి రాసేసుకుంటాం కాదు ఇక్కడ కేసు అనేవి కూడా ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఏది మ్యాచ్ కాకపోతే ఏం చేయాలంటే ఈ డిఫాల్ట్ లో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా ఏంటి డిజిట్ యాజ్ వర్డ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజిట్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ రాస్తాం ఇక్కడ ఇది డిజిట్ యాజ్ వర్డ్ అండ్ రాస్తాం కాబట్టి ఇది కనుక రాస్తుంటే వాట్ ది గెట్ సేమ్ అవుట్పుట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఒకసారి ఏంటిది డిజిట్ యాజ్ వర్డ్ అని entire digit suppose i'm giving 7 ha ikkada chudandi oka important thing ikkada entante ee switch concept chestunnadu ikkada entire digit anagane 7 icham manam manaku output em ravali 7 ravali kani 7 tho paatu ga tarvata unna anni cases lo unna kuda exclude ayipothu 7 tarvata anni tarvata unna 8 9 aa remaining ee tarvata ye evaithe switch lo cases unnayo aa code antha exclude avutundi for example manam జీరో ఇచ్చామనుకో అప్పుడేమవుతుంది జీరో దగ్గర జీరో ప్రింట్ అయ్యి దాంతో పాటు ఉన్న తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్క్యూడ్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం ఈ స్విచ్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే దాని జనరల్ పర్పస్ ఏంటంటే ఏ కేసు మ్యాచ్ అయ్యిందో అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ కేసెస్ అన్నిటినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని దాని డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ స్విచ్ కేస్ అనే స్విచ్ అనే కన్స్ట్రక్షన్ రాసినప్పుడు దీని డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఏ కేసు మ్యాచ్ అయిందో అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ కేసెస్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బయటకు రావాలి ఇది దీని డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ కానీ ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి అట్లా వద్దు ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ లో అట్లా చేయొద్దు ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందో దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బయటకు వచ్చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఫోర్ కనుక మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే ఫోర్ అని ప్రింట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ బ్రేక్ దిస్ అవుట్ బ్రేక్ అవుట్ కమౌట్ కమౌట్ ఆఫ్ దిస్ స్విచ్ అని చెప్పాలి మన సిస్టమ్ అది ఎలా చెప్తాము అంటే ఈ ఫోర్ పక్కన బ్రేక్ అండ్ ఫోర్ పక్కన జస్ట్ బ్రేక్ అండ్ రైట్ మూవింగ్ ఇట్ ఈ ఫోర్ పక్కన ఫోర్ అని రాసిన తర్వాత బ్రేక్ పెట్టి అది ఒక దగ్గర రాస్తే సరిపోతుందా అంటే అన్నిటికీ రా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం జీరో ఇన్పుట్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది జ
జీరో ప్రింట్ చేస్తుంది వెంటనే వన్ లో వన్ ప్రింట్ అవుతుంది టూ ప్రింట్ అవుతుంది త్రీ పి ప్రింట్ అవుతుంది ఫోర్ ప్రింట్ అవుతుంది అప్పుడు బయటకు వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతవరకు రాసి సిక్స్ కుంచ కంపైల్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను జీరో ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ దగ్గర బయటకు వస్తుంది ఫోర్ దగ్గర మనం బ్రేక్ వాడాం కాదు కాబట్టి ప్రతి చోట ఆ బ్రేక్ కనుక పెట్టుకుంటే ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే ఈ బ్రేక్ అనేది ఒక ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ బట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ కాదు మనకి ఇంకొంచెం క్లీన్ గా ఉండాలనుకుంటే ఈ కేస్ జీరో పక్కనే ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం అనుకోండి దట్ విల్ బి మోర్ క్లీన్ So, uh, this is how it looks like. So, uh, just a few programs in the last one, clear down. So, if you look at the switch D, D is equal to 0, E to the right. That is equal to 1, E to the right. Something like this. We will do the code execute. So, we will do the code execute. కాకపోతే ఈ స్విచ్ అన్ని చోట్ల సూట్ అవుతుందా అంటే నో ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ ని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే జనరల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ లో అడుగుతారు ఎందుకు డిఫరెన్స్ కి స్విచ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతుంది ఈ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏంటి స్విచ్ ఈస్ మోర్ కన్వీనియంట్ వెన్ వీ హ్యావ్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎన్ ఈక్వాలిటీ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఎన్ ఆర్ బిట్వీన్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్స్ అక్కడ ఈక్వాలిటీ కంపారిజన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టెంట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో స్విచ్ ఈస్ గుడ్ ఒక రెండు మూడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ ఉన్నాయి అంటే రెండు మూడు కేసెస్ ఏ ఉన్నాయి అంటే వన్ అయితే ఇచ్చేయి టూ అయితే ఇచ్చేయి లేదా త్రీ అయితే ఇచ్చేయి అట్లా రెండో మూడో ఆప్షన్స్ ఏ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇన్ దట్ కేస్ విచ్ ఈస్ బెటర్ అని అడుగుతారు స్విచ్ బెటర్ ఇఫెల్స్ బెటర్ అంటే గో ఫర్ ఇఫెల్స్ అంటే ఈక్వాలిటీ కంపారిజన్ ఉన్నా కూడా జస్ట్ రెండు మూడు కంపారిజన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వి బెటర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇఫెల్స్ రాదర్ దాన్ స్విచ్ స్విచ్ ఎప్పుడంటే కొంచెం ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు స్విచ్ అనేది సూటబుల్ ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా సిస్టమ్ ఈ స్విచ్ కోసం ఒక సపరేట్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్నల్ అది ఏదో రెండు మూడు ఎలిమెంట్స్ కోసం ఆ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం అనేది కొంత ఎక్స్ట్రా వర్క్ అనమాట సిస్టమ్ కి కాబట్టి జస్ట్ మనకు రెండు మూడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ ఉన్నప్పుడు బెటర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇఫెల్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ ఆప్షన్స్ దెన్ గో ఫర్ స్విచ్ దిస్ ఇస్ లుక్స్ మోర్ క్లీన్ కంపేర్ టు ఇఫెల్స్ ఇప్పుడు ఇలాంటిదే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చెప్తాం ఇట్లా మనం ఇంత ముందు ఒకటి చేసాం కదా ఒక నెంబర్ ఇస్తే దాని కరెస్పాండింగ్ గా ఉండి వీక్ డే ప్రింట్ అవ్వాలి రైట్ సేమ్ మనం ఆల్రెడీ రాసిన ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ అట్లాగే నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్క్యూట్ చేయాలి మళ్ళీ రాసాం అంతే ఓన్లీ బై యూజింగ్ స్విచ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ యూసేజ్ లో ఏమన్నా మీకు కొత్తగా అనిపిస్తుందా సంథింగ్ నాట్ క్లీన్ అనే ఉందా ఇందులో మనకి కొత్తగా ఒక ఫోర్ కీవర్డ్స్ వచ్చినాయి స్విచ్ అనే కీవర్డ్ కేస్ అనే కీవర్డ్ బ్రేక్ అనే కీవర్డ్ డిఫాల్ట్ అనే కీవర్డ్ వీటిని మనం మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎక్కడ ఏది వాడాలో మనకి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎట్లయితే వాడుతున్నామో ఎన్ని స్విచ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసినా ఆల్మోస్ట్ అలాగే వాడతాం అండ్ ఇక్కడ కేస్ జీరో కేస్ వన్ అని చెప్తున్నాం ఇవి కాన్స్టెంట్స్ ఉండాలి అక్కడ వేరియబుల్ రాస్తే మనం యాక్సెప్ట్ చేయదు అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ బట్ రిమెంబర్ దీస్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్స్ ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్స్ అయినా ఉండొచ్చు స్ట్రింగ్స్ కూడా ఉండొచ్చు మీరు సి లాంగ్వేజ్ కనుక చేస్తే ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బట్ జావాలో స్ట్రింగ్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇఫ్ మీరు సి లాంగ్వేజ్ టచ్ చేసి కనుక వచ్చే వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా రిమైండ్ చేస్తుంది అండ్ ఓకే లెట్స్ గో ఫర్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఒక నెంబర్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ కి సూట్ అయ్యే వీక్ డే ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే వన్ ఇస్తే మన ఇష్టం వన్ కి మండే పెట్టుకోవాలా సండే పెట్టుకోవాలా ఇట్స్ అప్ టు అస్ మనం అనుకుందాం వన్ అంటే మండే టూ అంటే ట్యూస్డే సెవెన్ అంటే సండే అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు వీక్ డే యూజింగ్ స్విచ్
ఇవన్నీ నెంబర్ సో ఇక్కడ కూడా స్కాన్ స్కానర్ కామన్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం సో వీక్ డే కాబట్టి వేరియబుల్ నేమ్ డబ్ల్యూ అనుకుందాం ఇక్కడ స్విచ్ లో డబ్ల్యూ అని ఇప్పుడు ఇందులో మనకి కేస్ జీరో అవసరం లేదు కేస్ వన్ కేస్ వన్ నుంచి కేస్ సెవెన్ వరకు కాదు కాబట్టి ఎయిట్ నైన్ తీసేస్తాం ఈ వన్ నుంచి సెవెన్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా వచ్చినా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిజిట్ అనమాట ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ దానికి సంబంధించి మెసేజ్ ఇస్తాం సపోజ్ ఇక్కడ నేను కేస్ వన్ అనకుండా కేస్ సండే కేస్ అంటే కేస్ ఎస్ కేస్ ఎం అంటే అప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఇప్పుడు డబ్ల్యూ లో ఉన్నది దీనికి మ్యాచ్ అయితే చాలు అప్పుడు ఇక్కడ డబ్ల్యూ లో సండే అని ఉండాలి అదే ఎస్ అని ఇస్తాను అనుకో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు మండే ఇక్కడ నేను ఎస్ ఇస్తే ఇక్కడ నాకు ఎస్ ఇస్తే ఎస్ ఇక్కడ సండే ప్రింట్ అవ్వాలి ఎస్ అట్లా చేసుకోవచ్చు ఇదే ప్రోగ్రామ్ అట్లా కూడా మోడిఫై చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ తో చేద్దాము దీన్నే మళ్ళీ అలా మోడిఫై చేయండి సండే సరే మండే కదా మనం అన్నారు చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ ఇన్పుట్ అని మెసేజ్ ఇచ్చేస్తున్నాం ఇన్పుట్ కనుక ఒక నెంబర్ అయితే నెంబర్ తీసుకొని ఆ నెంబర్ కనుక వీటిలో ఏదైనా మ్యాచ్ అయితే సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా రాసామో ఇది కూడా సేమ్ స్విచ్ పెడుతున్నాం ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే కంపేర్ చేయాలనుకున్నాం దాన్ని ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాము డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చాము దేనికి ఏ మెసేజ్ రావాలో చూస్తున్నాము ఆ మెసేజ్ అయిపోయిన వెంటనే బయటకు వచ్చేయాలి అని చెప్పడం కోసం బ్రేక్ పెడుతున్నాం అండ్ దెన్ ఏది మ్యాచ్ కాకపోతే ఈ మెసేజ్ రావాలి అని చెప్తాం దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేద్దాం జవాసి ఎంటర్ ఏ డిజిట్ సపోజ్ ఫోర్ సారీ ఎంటర్ డిజిట్ థర్స్డే ఫోర్ అంటే మనకి థర్స్డే అట్లాగే నైన్ ఇచ్చాం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ ఇన్పుట్ డిజిట్ అయినా నెంబర్ అయినా ఎట్లాగ నో ప్రాబ్లం ఏదైనా ఒకటి సో ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రోగ్రామ్ కూడా చేద్దాం ఇట్లా నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎస్ ఇస్తే నాకు సండే రావాలి కాకపోతే ఎస్ ఇస్తే సండే అవ్వాలా సాటర్డే అవ్వాలా అట్లాగే టీ ఇస్తే థర్స్డే అవ్వాలా ట్యూస్డే అవ్వాలా సో ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది దాన్ని కూడా సాల్వ్ చేసుకున్నాం ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినంత వరకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా స్విచ్ యూస్ యూసేజ్ లో ఈ స్విచ్ యూస్ క్లియర్ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రోగ్రామ్ చేయండి లైక్ వాట్ వీక్ డే స్విచ్ ఎస్టిఆర్ అని అంటే ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం అని ఇండికేట్ చేయడం కోసం దానికి అకార్డింగ్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కూడా ఎస్టిఆర్ అండి అయితే ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఏమన్నారు కేస్ ఎస్ ఉండాలి ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కేస్ వన్ కేస్ టూ కేస్ త్రీ ఇలా రాసిన ఇవే ఒక ఆర్డర్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కేస్ వన్ కోసం కేస్ వన్ కంటే కేస్ సిక్స్ ముందు రాస్తే ఏమైనా అవుతుంది అంటే ఏం కాదు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఇవేమి మనం ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ అది ఇప్పుడు గుర్తు నంబర్స్ రాసినప్పుడు ఇట్లా సీక్వెన్స్ రాయాలి అని రూల్ ఏం లేదు అండ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏంటి కేస్ ఎస్ అయితే మనం ఇచ్చింది కనుక ఎస్ అయితే ఎస్ అయితే మనకి ఏం రావాలి సపోజ్ సాటర్డే సండే రెండు ప్రింట్ చేద్దాం ఎస్ ఇన్పుట్ ఇస్తే సాటర్డే సండే రెండు ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నారండి అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు bring it up e break the head so the meaning is yes ganaga input is the saturday sunday rendu print ayyadu ee rendu print ayin tarvata break cheyamandi atlage 
uh, if I give Monday, then Monday and print a fight for chair. Okay, well, T and input it there. Apram Rali, Tuesday as well Thursday, what are our? Tuesday, Thursday. Got a Tuesday IP and I break out on the other break. This is Tuesday and Thursday. One question. T can be still. Next, W is there. W is there. I should get Wednesday. And like that. F is there. Friday. If we have a default. Clarity is a gap. is not a gap. And you put your case yes and yes. Two statements as including break to three statements. Three statements as a block pet as an case yes. If I change case M, I think T W F. If any M, you can order a Yes, M T W F. If you have alphabet order, you can maintain it. If the program is good, yes, they, we should get yes, is the Saturday, yeah, Saturday, Sunday, yeah, Mr. Monday, I'm going to chair, books are executed. Weekday switch STR. Sir, my string is called together. Input should be string. At like this one do next line. Java. Agar manam aim compare jaise nam R type of element agar chappal ka pati manam switch lagche isko no. Compare this. Enter a number. Ah, uh, word. I uh, mean, ah, uh, word would change. Enter a number. Na, bojna. Enter a letter. Another uh, something is done. Uh, suppose if I give uh, M, what I get Monday. Then what more change? Enter a letter. Okay, letter is there. Then correspond. Then. Enter a letter. Suppose W H Wednesday. Uh, again, yes, it can. Saturday, Sunday, it will change. Is this okay? And the inclusion could change the variation to the Atlantic. Uh, Dine, Acha, Dino Gundoga, Incubsar, Excuse, and the Shoddy. You can enter a letter and a put in, you know, uh, F feature. You can output a Muslim children. Enter a letter and a put output demos in the F input teacher. No? Output demos monkey Friday ah, Friday Raval. Can you was Sunda and a little one observe the chain F one and the lower case upper case on input teacher. Lower case, lower case it chan. input teacher in the lower case. Can you get a case? You can compare just in program 24th line. Upper case. Upper case. You run the same card together. Come to the match card. Okay. It is not a proper input. Are there an upper case? If you can kiss the Friday. Upper Friday was proper. And there, put a man of the program only applicable for. Upper case inputs, lower case input is there. That is not set. If you put my down, now upper case essay gadu, lower case essay china koda na same result ravali and gunar and good. Arrange it to one option is case lower cases, case.
que es la unidad. Yes. Entonces, ¿qué meaning es esto? Ah, uh, me voy a point de punto anterior. First, first program last number. Break yo que purpose enti. Break purpose enti. Acá ni chi. Next case que vela kunda bite coche ali. Idi man intention. Acá ni chi. Next case que vela kunda bite coche ali. Ani idi man intention. Same rule. Ikra man ke use otna man. Entla. Okay, input small yes feature and good. Input small yes feature. Hey, what is match out me? If first in the case match out me, if first in the case no cold I'm lead. Just case rasi with resum. What is it? Automatically next case coaches me. Next case coaches, a crono code is good. Man, come as to a day. Break lead, various statements live. Amy live one day. Automatically next case kill for Ali and one day. At like a picture one day. Small jam input dicha on gondi. E case match out on the Akar Dani Samaji code em Rai Ledu. Cover automatically next case logochi. A code execute chase. Break out. Not like a remaining things. Itla Manaki Rundumudu values ki. Adi integer constants kaochu. Strings kaochu. Rundumudu comparisons ganaka exact uh, Rundi Kalipi. Ide result Ravali. Ida inko nalago four items dicha. E four inputs ki. Idea output Ravali and Gunapu. Nalikiki separate ga code Raikuns, the Nalik case will carry the Okate content one of the other school. Now, you put the in law, uh, the Noxar exports. You put the e program in the lower case inputs as well as upper case input. Runit give a token. Unagaru. Academanam Yastis Kuna Pramanak Saturday Sunday Osun the Gada. I put manak only Saturday Gavalante, put manamakada letter changes Kunta Sarpotun the Gada. Ah, Ante Naku, uh, up differentiation Ella Chali, then input SAT and is there Saturday Princei, SUN and is there Sunday Princei, and Jabal's Kunan. Up to it. Okay. Hmm. Oh, no, no, and a separate, separate Garavalante. Ah. If you have a question, you so uh, one enter a letter. Suppose I'm giving small m. I'm getting Monday. I'm giving capital M. Still I'm getting Monday. No? That like it's not one capital letter. But yeah, niche. Yeah, ke the match kaadi ka parti. It is not a proper input. No. Ah, ipur madam input ka na ka yes is the. Ande na ko Saturday and Sunday ne differentiate che yari ano ko na puru. Na ko uh, yes, only yes, is the demi in Jaragadu. Yes, the part of the packet in Coca letter unali. Yes, ye and Gani. Yes, you and Gani. Either yes, ye t and Unagan. Etuna got an exotic and Ravari and Gunaranto. A brain jechu, the new one pages. Only yes, would do case yes, ye and Gani. Yes, yeah, yeah. Yes, yeah, and one. Yes, yeah, and one. Yes, yeah, and one. Yes, yeah, and all Yes, yeah, and Yes, and one. Yes, It la e e e smallest happiness.
ఓకేనా ఈ సిక్స్ కేసెస్ లో ఏది ఇచ్చినా కూడా మనకు అవుట్పుట్ సాటర్డే అనే ప్రింట్ అవుతుంది సిమిలర్ గా మనం సండే కూడా రాసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వీటిలో ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా విల్ గెట్ సండే వీటిలో ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా విల్ గెట్ సండే సిమిలర్ టు దిస్ మనకి ఇక్కడ టీ దగ్గర కూడా రాసుకోవచ్చు సేమ్ ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కాబట్టి యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తా ఏది ఇచ్చినా కూడా వర్క్ అయ్యాలి ఓకేనా మనకి తర్వాత స్ట్రింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం స్ట్రింగ్స్ గురించి లాట్ ఆఫ్ విల్ డిస్కస్ అందులో మనకు కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన దాని ఒకవేళ ఇన్పుట్ మనం లోయర్ కేసు ఇచ్చినా కూడా అది ఆటోమేటిక్ అప్పర్ కేసు కన్వర్ట్ చేసిన లాగా ఒక కోడ్ రాసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇన్ని కేసెస్ రాయకుండా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ తగ్గించవచ్చు అనమాట సో అది తర్వాత చేద్దాం ప్రస్తుతానికి ఇలా ఏదైనా కూడా వి షుడ్ గెట్ దిస్ రిజల్ట్ వి షుడ్ గెట్ దిస్ రిజల్ట్ ఇక్కడ టీకి రాదు ఇప్పుడు ఎస్ఏకి సండేకి స్టార్ట్ సో జావాసి కంపైన్ ఎక్స్పర్ట్ ఎంటర్ ఏ లెటర్ ఇంకా లెటర్ అనే బదులు ఎంటర్ ఏ ఫేజ్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పొచ్చు సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎస్యుఎన్ ఐ గెట్ సండే అలా కాకుండా ఎస్యు అని ఇచ్చాను స్టిల్ వి గెట్ సండే అదే ఎస్ఏటి సాటర్డే కానీ టియుఇ అని ఇస్తే మాత్రం మ్యాచ్ కాదు అక్కడ మనం ట్యూస్డేకి థర్స్డేకి ఏం డిఫరెన్షియేట్ చేయలేదు టీ ఇస్తే ప్రింట్ అయ్యేలాగా బట్ ఈ ఇన్పుట్ ఇస్తే మాత్రం ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనం రాసిన కోడ్ వరకు మాత్రం ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అంటే కేసులో అంటే జనరల్ ఇప్పుడు సిలో అయితే మనం ఎట్లా రాస్తాం అంటే సారీ ఇఫ్ లో ఎట్లా ఎట్లా రాస్తాం అంటే ఇఫ్ దట్ రిజల్ట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఎం ఇట్లా ఏమిటి అనేది ఇది ఇఫ్ లో రాయచ్చు కానీ ఈ కేసెస్ దగ్గర అట్లా రాయదు దేనికి అది సపరేట్ గా రాయండి దాని గురించి ఓకేనా ఇక్కడ 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 మాత్రం అట్లా కంపారిజన్స్ చేయొద్దు నాట్ సేఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సేఫ్ సో ఇందులో వచ్చిన వేరియేషన్స్ చూద్దాం ఇట్లా స్విచ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇలా రాస్తే ఏమో ఇలా రాస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ఎల్స్ లో రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని స్విచ్ లో కూడా రాయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఎక్కడైనా మనకి ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ కన్వర్ట్ చేయలేకపోయాము అనుకుంటే వై అనేది అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయండి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అదే ఈ స్విచ్ లో చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ఒకసారి చూద్దాం
output. If you e program on my two chest, what will be the output? D. D or D. D E. Yeah. D E. In the other break lay the carpet, automatically. Yeah. E got a pit. D E. Hmm. D E. Right. So, if you want to know what we can understand, switch construction allowed to me. Switch some expression case. General Akramanam Rasi lay a constant and Jephthah. What name? Label and good Jephthah. In the kind of constant and actually a string name on a constant get reach you. Like Akramanda Rasanga, you could switch Rasna Bru, you could double quotes Raste. String is not a truly constant. That is a different entity than which you discuss the object than which you discuss the But uh, whatever it is, general Akramanda Rasi label and Jephthah. Label some code for it. That's it. next case label to some code for it. Case label three some code for it. At the number of cases last one. Case label n some code and then default some code for it. This is the switch. This is the switch. This is the last one. 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 This is the Last Lora Sadanke, Una Lego Nanka, but I can write But you are a man, a classroom. Within a classroom, alphabet of wise names on day, like eight B Tarwatha names pattern and tap to break out Yes. Come to break is not a truly part of the switch syntax. But generally used. How so many people use this one? So, if you want general ka switch you unde way switch atla one to the end, the atla one to. Right? System people would just only. If you reach any expression, ni. If you want each label to compare just only. Yeh di match hai the. Then ke samman ni chena code execute chesi. Automatic ga next case kill to ni. Then default behavior adi. Automatically next case will let do and put a break and you just let's talk point not just a General number of blocks in order block and on a cardinal basis, but I as an option is options you can say. Na? So different options on a what don't you more than a choose chess call is a more than one option to choose chess call more than one if you break better with the more than one kill. So switch is a construction that is used to select one block out of a set of available out of available blocks. 
చూస్ చేయడానికి అది ఎలా చూస్ చేస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ హెడర్ బాడీ అనే టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అది ఇఫెల్స్ కావచ్చు స్విచ్ కావచ్చు ఎక్కడైతే మనం మెయిన్ కీవర్డ్ ఇప్పుడు స్విచ్ అనే కీవర్డ్ ఉండి దాని పక్కన బ్రాంచెస్ లో ఏదో కంటెంట్ రాస్తున్నాం ఈ లైన్ ని మనం హెడర్ పార్ట్ అని చెప్తాం హెడర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్విచ్ అంటాం ఈ బ్లాక్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసిన దాని మధ్యలో ఉన్నది బాడీ ఆఫ్ ది స్విచ్ అని చెప్తాం మనం ఇఫెల్స్ రాసినా కూడా అంతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఇది హెడర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ దిస్ ఈస్ బాడీ ఆఫ్ ది ఇఫ్ ఈ కర్లీ ప్లేస్ ఓపెన్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసిన పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ బాడీ This is header. Not like a switch code. This is header part. This is body part. So the switch compares the given expression in the header for equality with the labels provided. When a match is formed, corresponding executed yeah. and execute in the rota automatic default behavior in the switch the default behavior in the work a case flow in the statements execute in the rota automatic the next case look at control a button అట్లా ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ కేసు లోకి వెళ్ళద్దు అనుకుంటే బ్రేక్ యూజ్ చేయొచ్చు అట్లాగే వీ కెన్ యూస్ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ యాజ్ కేస్ లేబుల్స్ ఆ కేస్ లేబుల్స్ గా ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్ గానీ లేదా స్ట్రింగ్స్ గానీ మనం ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్ మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం స్ట్రింగ్స్ మీద కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం ఆ స్ట్రింగ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకవేళ నెంబర్స్ కానీ స్ట్రింగ్స్ కానీ ఏది రాసిన అవన్నీ ఒక ఆర్డర్ లో ఉండాల్సిన అవసరం ఏమైనా ఉందా అంటే నో నథింగ్ లైక్ దట్ మన ప్రోగ్రామ్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి మనం రాసుకుంటాం అది ఖచ్చితంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది సీక్వెన్స్ లోనే ఉండాలి అట్లా అయితే ఏమి లేదు అండ్ ఏ కేసు మ్యాచ్ కాకపోతే డిఫాల్ట్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అనుకున్నాను దాని మీద తెలుస్తాను ఇక్కడ మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది సపోజ్ ఈ ఫైవ్ గో టూ తీసుకొచ్చి పైన రాసాను సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ వన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది చూడండి ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఏ వాల్యూ కనుక వన్ అయితే వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ క్యాపిటల్ ఏ ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ నెక్స్ట్ థింగ్స్ కూడా వస్తాయి నెక్స్ట్ థింగ్స్ కూడా వస్తాయి వస్తాయి కదా సో ఏ సిడి 
ఈ కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఈ అంటే డిఫాల్ట్ అంటే ఏది మ్యాచ్ కానప్పుడే ఎక్స్క్లూట్ అవ్వాలి అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ బ్రేక్ లేకపోతే నార్మల్ కేసు నుంచి డిఫాల్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది కంట్రోల్ కాబట్టి అవుట్పుట్ విల్ బి ఏసీ డిఇ ఇందా కూడా అవుట్పుట్ మనకి డిఇ వచ్చింది కదా సో దట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వన్ పెట్టాము కేస్ టూ ని పైకి తీసుకెళ్ళాం కేసు వన్ కిందకి వచ్చింది ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందో అక్కడి నుంచి కిందకి వస్తుంది మ్యాచ్ అయిన దగ్గర నుంచి అటువంటి పైకి అయితే వెళ్ళదు ఇది వన్ తర్వాత టూ కదా అని చెప్పి టూకి వెళ్తుందా అంటే నథింగ్ అయితే సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏసీ డిఇ ఏసీ డిఇ కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి మనకి మనకి మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా బ్లాక్ ఇండికేటర్స్ మీన్స్ కర్డీ ప్రైసెస్ అవసరం లేదు డిఫాల్ట్ వస్తుంది డిఫాల్ట్ అంటే ఈ ప్రింట్ అంతే కదా ఇక్కడ ఉన్న ఏ కేసు మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ లో ఉన్న ఈ ప్రింట్ అవుతుంది కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం సార్ ఈ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఏది మ్యాచ్ కాకపోతే డిఫాల్ట్ వస్తుంది ఒకవేళ డిఫాల్ట్ తీసుకెళ్లి ఇక్కడ పెడుతున్నాను మధ్యలో ఇప్పుడేం వస్తుంది ఇట్లా పెట్టచ్చా ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ అనేది మిడిల్ లో పెట్టచ్చా అంటే నార్మల్ కేసెస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత డిఫాల్ట్ రాయాలా మధ్యలోనో స్టార్టింగ్ లోనో కూడా పెట్టచ్చు అంటే ఎస్ ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు ఇప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది డిఫాల్ట్ ఇక్కడ పెట్టచ్చు ఇందులో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం వస్తుంది ఏ వాల్యూ నైన్ ఉంది ఏది మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్రింట్ అవుతుంది ఈ ఒక్కటే ప్రింట్ అవుతుందా ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ కేసు వచ్చి సిడి కూడా ప్రింట్ అవుతాయా ఓకే ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ కేసు వచ్చి సిడి కూడా ప్రింట్ అవుతుంది చెక్ చేయండి ఏమొచ్చింది ఈసిడి సో వాట్ విష్ అండర్స్టాండ్ డిఫాల్ట్ అనేది ఎండింగ్ లోనే ఉండాలి అని రూల్ ఏం లేదు డిఫాల్ట్ కెన్ బి రిటర్న్ ఎనీవేర్ బట్ జనరల్ గా లాస్ట్ లో రాస్తుంటాం మన అవసరాన్ని బట్టి మనం ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు see uh, if this is our uh, code and i'm giving here thank you సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ కేసెస్ అన్నిటికీ కలిపి ఒక రిజల్ట్ 
ఈ కేసు టు ఒక్క దానికి ఒక రిజల్ట్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మంత్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని కరెస్పాండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ దట్ మంత్ అని ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ టెన్ ట్వెల్వ్ వన్ ఈ ఈ సెవెన్ మంత్స్ కి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ థర్టీ వన్ ఉంటాయి ఏది మ్యాచ్ కాకపోతే జీరో ప్రింట్ చేస్తున్నాం అదర్వైజ్ ఈ ఫోర్ మంత్స్ కి ఇట్ షుడ్ బి థర్టీ ఇది మన రిక్వైర్మెంట్ అంటుంది సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ నేను నైన్ ఉంది అని ఏ వాల్యూ నైన్ ఉంది ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నైన్ అనగానే ఇందులో నైన్ కి సూట్ అయ్యేది ఏముంది ఇక్కడ ఉంది నైన్ నైన్ ఉంది కాబట్టి నైన్ కి సంబంధించిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఏం లేదు ఏం లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా నైన్ నుంచి లెవెన్ కి వస్తుంది లెవెన్ దగ్గర కూడా ఏం లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఫోర్ కి వస్తుంది ఫోర్ కి వచ్చి ఫోర్ దగ్గర కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది మీన్స్ థర్టీ థర్టీ ప్రింట్ అయ్యి బ్రేక్ అవుతుంది థర్టీ ప్రింట్ ఒకవేళ మనం ఇక్కడ నైన్ కాకుండా సెవెన్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెన్ అనే కేసు ఎక్కడ ఉందో చూసుకుంటుంది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా దాని నెక్స్ట్ కేసు కి దాని నుంచి నెక్స్ట్ కేసు కి మధ్యలో ఏం కోడ్ లేదు బ్రేక్ లేదు ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది ట్వెల్వ్ నుంచి వన్ కి వస్తుంది వన్ కి ఎక్కడైతే డేటా ఉందో కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ ఎక్స్కూడ్ అవుతుంది మీన్స్ థర్టీ వన్ ప్రింట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఫర్ దట్ థర్టీ వన్ ప్రింట్ అయింది బికాస్ సెవెన్ కి సూట్ అయ్యే వాల్యూ అది అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఒక మంత్ నెంబర్ ఇన్పుట్ ఇస్తే దానిలో ఆ మంత్ లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయో మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలాంటి చోట్ల ఏంటి మల్టిపుల్ కేసెస్ కి కలిపి మల్టిపుల్ కేసెస్ కి కలిపి ఒకటే కోడ్ ఒకటే రిజల్ట్ ఉండాలి అనుకుంటే అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటప్పుడు మనం బ్రేక్ లేకుండా కొన్ని కేసెస్ ని రాసుకుంటాం ఆ సీక్వెన్స్ లో లాస్ట్ కేసు ఎక్కడ రాస్తామో దాని దగ్గర మనకు కావాల్సిన కామన్ కోడ్ రాసుకుంటే సరే సో అట్లాగే ఇక్కడ మనం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా రాయచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది లేదా నేను ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇస్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే అవుట్ రైట్ టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే అసలు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ కి సూట్ అయ్యే కేసు ఉందా అంటే ఇక్కడ ఉంది టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా కాబట్టి దానికి దానికి సంబంధ ఆ కేసు కి సంబంధించిన కోడ్ ఎక్స్కూట్ అవ్వాలి అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి ఆ కేసు కి సంబంధించిన కోడ్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా కేసు ట్వెల్వ్ ఆటోమేటిక్ గా కేసు వన్ కి వచ్చి థర్టీ వన్ ప్రింట్ అయిపోతుంది సో మనం ఇన్పుట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ కి సూట్ అయ్యే కేసు చెక్ చెప్పాలి థర్టీ వన్ ఇచ్చి సపోజ్ ఇక నేను ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఎంత థర్టీన్ థర్టీన్ ఇచ్చిన ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చినా కూడా ఆ వాల్యూ ఇస్తే థర్టీ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇది వన్ టెన్షన్ లేదా ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ స్విచ్ దగ్గర కూడా ఏ మార్జులెస్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ అని రసం అనుకోండి ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి ఏ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఈ వీటిలో ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది సపోజ్ ఇది తీసేస్తున్నాను కేస్ లేబుల్స్ గా కానీ స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా కానీ మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ప్లేస్ లో ఉండేది కదా స్విచ్ హెడర్ లో పాటుగా మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మోస్ట్లీ వేరియబుల్స్ యూజ్ చే
variables e kaadu expressions kuda pettochu itla illa rasa for example a value 25 undi ippudu ee expression meaning enti 25 modulus 7 mundu modulus jarutundi result meda plus 1 jarutundi ana entha avutundi ippudu 25 7 tho divide chestam 4 avutundi 4 plus 1 is 5 kabatti 5 ane case ikkada undi ikkada undi kabatti daniki accordingly 31 should be the result okay 31 is the result but like a suppose uh, three each you put on the three modulus seven in the three ne. plus one and open the four of them four and thirty number in my input three is there and output thirty also the, because of the expression we have written whatever the expression you write then get cutting a jump Other than e plus one pet later, suppose. Up to three modulus seven. In the three. Come three cover eight, then is a mention thirty one pet. But like one of your expression, you can give whatever expression you give, you can give, you can go for it. And Ikra variables gani, the float values means fraction part on the values gani, land you wonder good. I'll add one of the rape examples to the examples you say check check okay okay any questions at a in the make on a clarity ledu something yeah aim with actual artha mindy but to consume practice and take it off check was lack of practice a lot I think I said Karadam is 